Hi friends, welcome to I Plus Training Solutions. Our section will cover the portion of persuasion, social power and reaction. Reactants will cover the section in this section. So, what are we going to do in this discussion? Persuasion, social power and reactants. So, that is why we have persuasion. That is an element of social influence. Now, persuasion is defined as a symbolic process in which communicators are convinced to change our attitude and behavior regarding a certain issue through transmission of a message in an atmosphere of free choice. Free choice in an atmosphere is the transmission of a message convince you and the rest of the people their attitude and behavior towards a certain issue changed. This is what we call persuasion. Basically, we call them persuasion to change their thinking and to change a certain way that they are thinking about an issue. Persuasion is a powerful force and it is a major influence in our society. Persuasion is a major influence in our society. Politics, legal decisions, mass media, influenced by the power of persuasion and it will be in turn influenced. This is our introduction of persuasion. Now, we are talking about the key elements of persuasion. Persuasion is the key elements of persuasion. Here are the key elements of persuasion. Persuasion is symbolic, words utilize, images, sounds. This is what we are persuading. This is involved in a deliberate attempt to influence others. If you are influencing others, we are deliberate attempt to influence persuasion. Self-persuasion is one key role. That is, people are coerced. They are not pressured. They are free to choose. They are free to choose if they have to be influenced in the area. Pinna were the methods of transmitting persuasive messages, variety of readily occur jam, other verbally ava, non-verbally ava, television lude ava, radio lude ava, methods of number transmitting persuasive messages and number of parain. Now, we are talking about the principles of persuasion. What are the different principles of persuasion? We are key elements of the principles of persuasion. Here is Robert C. Aldini, professor at Arizona State University, formulated different principles in the area of persuasion. Persuasion area, Robert C. Aldini, many principles are formulated. Basically, R principles are the business schools and boardrooms. Now, the other principles are reciprocity. Here is one thing and that is the same thing. This feeling that something is old can be very powerful. This is a feeling. For example, a birthday party, they give us a gift. Then we feel like we owe them a gift for their birthday party. This feeling is very powerful feeling that we owe someone something. So, that principle is our feeling of reciprocity. The second principle of commitment and consistency is about having consistency in beliefs and behaviors. Behaviors and beliefs are consistency maintained. The random principle is what we call it. Pinna beri nama mohon nama te principle nuan ini social proof ana. When people tend to make choices that appear popular, popular right le choices alka redikin ni ni ana. Nama le social proof endu beri. That is our third principle. Pinna beri nama the fourth principle that is about authority. Fourth principle is about authority. Ibu da having a credible expert is considered to be useful. Or credible right le expert le dah. Nama le useful right ana consider ini. Pine berita itu fifth principle ana, that is liability. Ini dokter ini itu orang al orang al yang regard dia, orang trusted friend dia. Nama orang al yang trusted friend dia itu regard dia berapa? Ini ada liability dokter ini, we are liable to that certain person. Pine berita itu sixth tu last principle ni berita scarcity ana. Scarcity ini orang ini itu important ana, kerana mal kar fear ini ni, that an item may be in short supply, or item short supply lah erikum. Ini mal kar fear ini ni, nama kita scarcity ini berikan. Nada dua ni. Ini tu walau dia powerful ana, walau dia strong mana. That is our sixth and last principle. Pernah tu mula nak amanu social power ni macam mana? So what is social power? Social 
പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഫോർ സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിനെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദി അവൈലബിൾ ടൂൾസ് വൺ ഹാസ് ടു എക്സേർട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓവർ അനദർ ക്യൻ ലീഡ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ നമുക്ക് വേറൊരാളിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്താൻ പറ്റുന്ന എന്തൊരു ടൂളും ആയിക്കോട്ടെ ദാറ്റ് കെൻ ബ്രിങ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് and social power nu parayunnathu or ability aan of one person or a group to get others to do his or her will social power nu parayunnathu nammude or ability aan endinu ability of one person allengi or group to get others to do his or her will ibide for example <coughs> സോറി ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ ഇൻ എ ഫോം ഓഫ് ദേ ആർ ഇൻ എ പ്ലേസ് ഓഫ് അതോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സോഷ്യൽ പവർ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ അവരുടെ ഒരു വില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു അവരുടെ ഒരു റൂൾ ആയിരിക്കാം ദറ്റ് യു ഷുഡ് വെ ഹെൽമെറ്റ് വെൻ ടു പീപ്പിൾ ആർ സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ ബൈക്ക് വെൻ ടു പീപ്പിൾ ആർ സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ സ്കൂട്ടർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം അവരുടെ ഒരു വില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഇതാണ് ഫോർ ആൾ സേഫ്റ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം എക്സേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ ഒരു പവർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ പവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് it has long been of interest to social psychologists social psychologists social power ne kore maayittu padikkunna oru term kodiyana social power ennu parayunnathu perhaps this is because so much of human interaction involves the change or attempt to change the beliefs attitudes or behaviors of another endukondana nammal ee social power padikkan shramikkunna kaaranam ee human interaction de oru majority bhagam thanne baakiyulla baakiyulla oru behavior allengi avare attitude maatanulla oru shramam aanu ee human interaction de oru major portion ennu nammal parayunnathu The person or group that is the source of influence is commonly known as influencing agent. If we influence the person or group, we call influencing agent. An object of the or successful influence attempt is commonly known as target of influence. Influence of the person or group, we call target of influence. Influence of the person or group, we call influencing agent. That's why we call influencing agents in social power. And this is acting as a meaningful agent. means to influence targets right and the social power agents ne alle target cheyna aalkare influence and use cheyunnadana nammude social power ennu nammal parayunnathu types of social power aanu ini nammal nokkan povana what are the different types of social power aadyam parayna informational social power aanu informational social power nu parayna ability aanu to rationally persuade someone or aale rationally ella karyangalum parna rationally persuade cheyunnadana informational social power ennu nammal parayunnathu പിന്നെ വരുന്നത് സോഷ്യൽ പവർ ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടീസ് ആണ് സോഷ്യൽ പവർ ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ ആണ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ പവർ എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് എക്സ്പെർട്ടീസിൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നെസസറി അല്ല കാരണം ടാർഗറ്റ് ഓൾറെഡി ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഏജന്റിനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇൻഫർമേഷനലുമായിട്ട് വളരെ കോമൺ വളരെ സിമിലർ ആണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഡിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇല്ല കാരണം ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഏജന്റിനെ ഓൾറെഡി ടാർഗറ്റ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് റെഫറൻസ് സോഷ്യൽ പവർ ആണ് ഈ റെഫറൻസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യൽ പവർ ബേസ് ചെയ്യുന്നത് ടാർഗറ്റ്സിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ്ങും ലൈക്കിങ് ഓഫ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഏജൻറ്റിനെയാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാരെ എത്രത്തോളം അവർ ടാ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ പവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഈ ടാർഗറ്റ് വോണ്ട്സ് ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് ഹിസ് ഓഹർ റിക്വസ്റ്റ് ഈ ഒരു റീസൺ കാരണം ബിക്കോസ് ഇവിടെ ടാർഗറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഏജൻറ്റിനെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദേ ഹാവ് ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് ഹിസ് ഓഹർ റിക്വസ്റ്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് സോഷ്യൽ പവർ ഇന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന കോഴ്സീവ് സോഷ്യൽ പവർ ആണ് കോഴ്സീവ് സോഷ്യൽ പവർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡ് ഓഫ് പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ് ദീസ് കെൻ ബി തിങ്സ് സച്ച് എസ് മോണിറ്ററി ഫൈൻസ് ഓഫ് സിംപ്ലി പേഴ്സണൽ ഡിസപ്രൂവൽ കോഴ്സീവ് സോഷ്യൽ പവർ എന്താണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ത്രെഡ് ഓഫ് പണിഷ്മെൻ്റ് ആവാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പോലീസുകാരുടെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ വി വിൽ ഗിവ് യു അ ഫൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വി ആർ ഗിവിങ് ദം എ ത്രെഡ് ഒരു മോണിറ്ററി ഫൈൻ്റെ ത്രെഡ് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഇതിനെയാണ് കോഴ്സീവ് സോഷ്യൽ പവർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ത്രെഡ് വി വിൽ കംപ്ലൈ with their needs പിന്നെ വരുന്ന സോഷ്യൽ പവർ ഓഫ് റിവാർഡ് ഇവിടെ സോഷ്യൽ പവർ ഓഫ് റിവാർഡ് സ്റ്റെം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എബിലിറ്റിനെയാണ് ഓഫ് ദി ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഏജൻറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ എബിലിറ്റിയാണ് ടു ഗ്രാൻഡ് സം
കുഞ്ഞു ഗ്ലാസ്സസിൽ ടെസ്റ്റൊക്കെ നല്ലോണം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റിക്കർ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം ആ ഏറ്റവും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്നവർക്ക് നല്ല നല്ല സ്റ്റിക്കേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ കുഞ്ഞിലെ ദിസ് എക്സൈറ്റ്സ് ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഏജൻ്റ് ആയ ടീച്ചേഴ്സിന് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാം ഒരു റിവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് സ്റ്റെം ആവുന്നതാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ പവർ ഓഫ് റിവാർഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ലെജിറ്റിമേറ്റ് സോഷ്യൽ പവർ ഇത് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് ജനറൽ സൊസൈറ്റി ടിപ്പിക്കലി എക്സ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ആസ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് സോഷ്യൽ പവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ലെജിറ്റിമേറ്റ് സോഷ്യൽ പവർ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് ദ ജനറൽ സൊസൈറ്റി എക്സ്പെക്ട്സ് ഫ്രം ആസ് ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ ലെജിറ്റിമേറ്റ് സോഷ്യൽ പവർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫോം Le, the formal legitimate norm which is the right to ask for something based simply on position or job title job title or position or basis le matram or karyam chodikkanulla or right ne base edana nammude aadithe formal legitimate norm ennu nammal parayum പിന്നെ വരുന്നത് സെക്കൻഡ്ലി റെസിപ്രോസിറ്റി നോമാണ് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഓ ഹെം ഓ ഹെർ സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഇതാണ് റെസിപ്രോസിറ്റി നോം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ഇക്വിറ്റി ഫോമാണ് ഇവിടെ ദി ഐഡിയ ദാറ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് റിസീവ് വട്ട് ദേ ഡിസേർവ് ഇവിടെ വി ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് റിസീവ് വട്ട് ദേ ഡിസേർവ് എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വിറ്റി ഫോമിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഫോർത്ത്ലി എന്താണ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ ആർ ഒബ്ലിഗേറ്റഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ദോസ് ഹു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദം ഇവിടെ നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഒബ്ലിഗേറ്റഡ് ആണ് ടു ഹെൽപ്പ് അതാണ് ഈ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യൽ പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അറ്റംപ്റ്റിലാണ് ആൻഡ് ഓഫൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളുടെ മോട്ടിവേഷനുമാണ് എന്താണ് ഈ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ ഒബ്ലിഗേഷനാണ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന റിയാക്ടൻസ് ആണ് വാട്ട് ഇസ് റിയാക്ടൻസ് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയ ജാക്ക് ബ്രം ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് റിയാക്ടൻസ് തിയറി ഏത് ഇയറിലാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സിലാണ് ഈ തിയറി സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സ്ട്രോങ് നീഡ് തോന്നും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇവരുടെ ഫ്രീഡം ഗെയിൻ ചെയ്യാനും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനും എന്താണ് റിയാക്ടൻസ് തിയറി പറയുന്നത് ആൾക്കാരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ ഫീൽ എ സ്ട്രോങ് നീഡ് അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അവരുടെ ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനും ഇത് നമ്മുടെ ഏതൊരു ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താലും ഇവിടെ ആൾക്കാരെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർക്കൊരു ഏർജ് ടു റെസി ഇവിടെ അവരെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർക്കൊരു ഏർജ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഫ്രീഡം അക്വയർ ചെയ്യാനും ഇത് വളരെ ഒരു കോമൺ നോഷനാണ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ടോൾഡ് നോട്ട് ടു ഡു സംതിങ് ഓഫൻ ഫീൽ എൻ ഏർജ് ടു ഡു ദ വെരി തിങ് ദിയർ ഡിനൈഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആൾക്കാരോട് പറയണം അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ടു ഡു ദാറ്റ് സെർട്ടൻ തിങ് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പേരൻസിന് എടുത്ത് പറയില്ലേ ഡോണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷൺ ദ കിഡ് ഡോണ്ട് ടെൽ ദ കിഡ് നോട്ട് ടു ഡു സംതിങ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുത് എന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇങ്ങനെ അടച്ച് കൂട്ടി വളർത്തിയാൽ ദെൻ ദേ വിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഈ ഒരു തിയറി ആ ഒരു ബേസിസിലാണ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു കാര്യം വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ ഫീൽ എ നീഡ് ടു ഫൈറ്റ് ഫോർ ദ ഫ്രീഡം ദേ feel a need to resist that certain the resist that certain freedom the restriction ennaan ivide reactance theory il parayunnathu aaraan idu introduce cheyathu jack brem aanu jack brem or american psychologist aanu 1966 il aanu idu introduce cheyathu ഇവിടെ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ജാക്ക് ബ്രംസ് റിയാക്ടൻസ് തിയറി ഫൈൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് തന്നെ റിമൂവൽ ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ചോയ്സസിലാണ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ചോയ്സസിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഫൗണ്ടഡ് ആയത് ജാക്ക് ബ്രമിൻ്റെ റിയാക്ടൻസ് തിയറി ഇവിടെ ദ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദ പേഴ്സൺസ് ഫ്രീഡം ഇസ്
അതായത് ത്രെട്ടൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫ്രീഡംനെ നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അവർ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലാർജർ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കെയിലാണ് ദാറ്റ് ഫ്രീഡം ഇസ് നോട്ട് സീൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവിടെ ഫ്രീഡം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാത്ത ഒരാൾക്ക് ഫ്രീഡം എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ വലിയ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും കാണില്ല പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ഫ്രീഡം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് ഫ്രീഡം എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി വെരി ലാർജ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് വാല്യൂഡ് ഫ്രീഡം ദാറ്റ് മച്ച് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് it implies that the stronger is the feeling of freedom freedom the feeling atratholum stronger aano the larger will be the resistance to the limitations limitation not all resistance atratholum veludarikkum when several freedoms are threatened the reaction is even greater ivada chela freedom okke threaten cheyumbol reaction nu parayunnathu atratholum greater aayirikkum അപ്പം നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ പവർ എന്തായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടു നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇറ്റ് കണ്ടു നമ്മൾ സെർട്ടൻ റിയാക്ടൻസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു വോട്ട് ഇസ് ദ റിയാക്ടൻസ് തിയറി നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഫീ